Kumusta mga kainero? Salamat sa pagbisita. Namiss ko kayo ah. Sa mga nagtatanong kung ano nga ba talaga ang tunay kong pangalan, ako nga pala si Donald Diniega at ako isang registered civil engineer. Ang ganda ng topic natin ngayon, ano nga ba talaga ang mauuna? Yung uh, hollow blocks muna bago bubuhusan natin yung poste at yung beam or itong uh, uh, poste or ang bubuhusan bago yung hollow blocks. Marami naguguluhan o nagtatanong nito kung ano ba talaga ang standard proseso sa paggawa ng bahay. Yan ang sasagutin natin ngayon, pero bago yun, intro muna tayo. Pasok! So yun na nga mga kininyero, ano ba mas magandang mauna? Yung hollow blocks bago buhusan yung poste, o yung poste bago yung hollow blocks? Alam nyo kung mapapansin nyo, itong method na to, nagiging practice lang ito sa mga residential like bungalow, two-story residential building, ay ilan-ilan sa three-story residential building. Pero pag pataas na na building, hindi ito ginagamit na method. Alam nyo, isa lang ang nakikita kong dahilan o advantage nitong method na ito ay yung makatipid ka ng formwork, makatipid ka ng uh, scaffolding, at makatipid ka ng manpower or uh, labor. Strength, hindi ito ang dahilan. So yan ang babasagin kong paniniwala. Yung paniniwala na mas matibay siya kaysa doon sa pangalawang method na mauna yung poste na buhusan bago yung hollow blocks. Kung ganyan ang paniniwala nyo, dapat pag mga high-rise building na, na tinatayo, ito ang gamitin na method kasi mas matibay na siya, mas makakatipid pa sa scaffolding. Pero hindi nila ginagawa yon at hindi nila ginagamit itong method na ito. Dahil nga hindi ito yung standard procedure or pamamaraan ng pagpapatayo ng building. Kasi hindi siya kasama as structural element doon sa design ni engineer. Hayaan nyo na yung slab, beam, column to foundation ang mag-react doon sa load na kinarga ni engineer sa bahay mo. Pag sinabay mo yung block work mo sa column at beam, every time nagagalaw si beam at si column kasama yung block work mo, doon magsisimula yung crack ng wall mo kasi hindi nga siya structural wall. Kagaya ng bahay na to, kung mapapansin nyo, lahat ng external wall ay puro glass. Wala siyang halos hollow blocks. Masasabi nyo ba na hindi matibay ito kasi wala siyang hollow blocks? Dito pala makikita nyo mga kaninyero na hindi yung hollow block ang nagpapatibay ng bahay nyo. Kundi yung slab, beam, column at saka foundation. Kaya kahit walang hollow blocks, hindi magigiba yung bahay mo kung magandang pagkakadesign ng column, beam, slab at saka foundation. Yung purpose kasi ng hollow blocks, yung external wall, ay para siyang shell lang or pasad. Kumbaga siya yung pinaka-cover lang ng bahay mo. So ito pa yung disadvantage doon sa method na yon na mauna yung uh, block work or, or yung hollow blocks ay yung mawala sa hulog yung wall mo. Dahil sa wala siyang support doon galing sa kolom kasi hindi pa nga siya nabuhusan. Ang mangyayari pag hinanginan siya ngayon may posibilidad na mag-bend ngayon yung wall mo at pag pinormahan na yung kolom ni Mamang Carpentero dahil susunod ngayon yung formwork mo doon sa wall na wala sa hulog may posibilidad na mawala rin sa hulog yung kolom mo. Ang mangyayari ngayon dyan, hahabulin mo ngayon sa plastering. Nakatipid nga kayo noong una, pero gumastos naman kayo sa manpower, gumastos kayo sa materyales. Kaya in the end, hindi rin kayo nakatipid. Tip ko sa inyo, nangyayari lagi ito sa site, na yung mindset na kaya pa yan sa plastering. Pag nagpuporma na si uh, Mamang Carpentero, ng mga formwork niya or si Mamang Mason na gaasintada, minsan ang nasa isip nila mayroon pang plastering. Hanggat maari mas maganda na iwasan nyo itong mindset na to para mas makatipid kayo sa construction. Tandaan nyo, lahat ng bagay sa construction pag nawala sa standard, wala sa hulog, wala sa eskwala, magastos ito sa materyales at labor. Tip ko pa sa inyo, hindi ito napapansin, akala nila maliit na bagay ito. Pero ang laki pala ng epekto ng structural strength ng bahay mo. Dahil nga sa hindi pa nabuhusan yung kolom, si Mamang Mason ngayon, pag nag-asintada siya, yung nalalaglag na mortar na napupunta doon sa bottom ng kolom na hindi pa nabuhusan, pag tumigas ito at hindi ito natanggal, ngayon pag nagbuhos na kayo ng kolom, ang mangyayari, magkakaroon ng separation yung concrete slab at saka yung kolom kasi dapat na nakapatong yung kolom doon sa concrete slab. Kaya ang mangyayari dyan, pag nagkaroon ng reaction o nagkaroon ng mga forces yung bahay, kagaya ng lindol o natatamaan siya ng hangin, may bagyo, 
mapapansin nyo yung bahay nyo malikot dahil nga sa wala nang masyadong strength yung kolom mo yung lahat ng forces na dapat si kolom ang magkakarga nalilipat siya ngayon kay wall si wall na ngayon ang kumakarga kaya yun minsan na nagiging sanhe ng mga cracks ng wall mo at saka yung pinakahuli na disadvantage nito na yung size ng kolom na halimbawa yung kolom na to yung size niyan ay uh, 250 by 400 sa unang tingin pa lang hindi na magiging 250 by 400 mm yung size ng kolom mo dahil nga sa pagiging non-uniform shape niya dahil doon sa termination ng hollow blocks kaya dahil dito mababawasan ngayon yung strength ng kolom mo kapa naman natin ngayon yung pangalawang method na yung mauna yung buhusan yung kolom at beam bago yung hollow blocks so ito yung mga advantages ng method na to na nauna buhusan yung kolom bago yung uh, laying ng hollow blocks una dahil nga nabuhusan na natin yung poste bago mag laying ng hollow blocks yung chance na mawala sa hulog yung wall mo ay malabo mangyari dahil nga mayroon na siyang guide dahil nga nasa hulog na yung wall pati kolom sigurado ma-attain mo yung uh, minimum thickness ng uh, plastering dahil dito makakatipid ka ng uh, materyales makakatipid ka pa ng labor mas mabilis pa yung trabaho pangalawang advantage nito dahil nga ginamitan natin ng forma yung lahat ng side at properly sealed So maiwasan nito yung pagkakaroon ng uh, ampaw o ito yung honeycomb. Ma-assure mo na makukuha mo yung tamang dimension base doon sa size o schedule ng column or beam na dinesign ni engineer. Kaya maatay mo yung design strength ng column or beam. Nabanggit ko na kanina yung pagkakaroon ng cracks doon sa wall mo dahil nga sa wala siyang separation joint or tinatawag itong uh, seismic joint para yung load na mapupunta doon sa beam Kolom hindi matatransfer doon sa wall para maiwasan yung crack. Kagaya nakikita nyo ngayon dito, kung mapapansin nyo sa mga bahay may mga ganyan, akala nyo design lang siya ng external wall or accent siya. Ang purpose talaga niyan is para maiwasan yung cracks. Yung pagitan ng kolom at saka wall na yan, yun yung tinatawag na seismic joint. Kung sa gitna naman na vertical na yan, tinatawag yan na control joint. Kasi ang behavior kasi ng concrete ay pag mainit, nag-expand siya. Pag taglamig, nag-compress siya. Kaya para maiwasan niya na magbangbangkaan yung, uh, yung konkreto at maiwasan yung crack, nagkakaroon tayo ng control joint. At minsan mapapansin nyo yan. Salimbawa pag naglatag kayo ng tiles na malapad na flooring, naglalagay tayo ng tinatawag naman na expansion joint. Yung expansion joint naman, para, nga, yung, yung, para yung purpose nga doon na hindi sila magbanggaan pag nagpa, nagpalit-palit ng panahon, at nilalagyan to ng elastomeric sealant. Yun yung purpose ng expansion joint. Kaya kung magpapagawa kayo ng bahay, magpalagay kayo ng expansion joint para maiwasan na matuklap yung tiles nyo mag-crack mag yung uh, tiles nyo so ngayon kung tatanungin nyo ako engineer saan ba magandang gamitin yung yung unang method na isasabay mo yung pagbubuhos mo ng kolom mo doon sa black work alam nyo mga kaininiro maganda lang yung gamitin kung halimbawa gumagawa ka ng pader kasi ang behavior kasi ng pader pag tinamaan siya ng lindol or Uh, hangin or bagyo ang behavior is overturning or nagbe-bend kaya kailangan niya ng support ng kolom para hindi siya matumba para magiging function niya para isang buo siya na wall dagdag information lang last na tip ko sa inyo mga kaninero about dito sa hollow blocks kung maglalatag na o maglalihing na ng hollow blocks si mamang mason gawin nyo pabasain nyo muna yung CHB kasi makakadagdag ito ng uh, curing time at siguradong kapit na kapit yung mortar doon sa hollow blocks pangalawa, huwag nyong ipasagad hanggang taas sa isang araw dapat yung paglalatag ng hollow blocks hanggang pitong patong lang o ito yung 1.5 meters lang yung taas para maiwasan ito na mag bend yung hollow blocks yung wall pag sinagad nyo hanggang taas kasi malambot pa yung mortar o ito yung halo ano yung pangatlo, yung pinakalas na patong huwag nyong papupunuin ng mortar kung halimbawa papatungan nyo pa pagkabukas hayaan nyo na wala siyang mortar sa loob para pag pinatungan nyo na siya mayroon pa rin kayong paglalagyan nung, uh, nung mortar at siguradong kapit na kapit yung kanyang dugtungan at yung pangapat yung minimum thickness ng mortar dapat nasa 20 mm lang kasi minsan mga kainero makikita nyo to alimbawa nagkaroon ng diferensya yung flooring mo habang nagbuo sila wala sa level or minsan mababa siya masyado base doon sa design or base sa elevation ang ginagawa nila mga mga foreman o mga mga mason hinahabol nila doon sa, sa mortar pinapakapalan nila ng mortar para nga mahabol nila yung elevation 
papapansin nyo yan na ibig sabihin hindi maganda yung workmanship nyan napagasos ka ng materialis at saka yung labor kaya yun yung tip ko sa inyo para mayroon kayong idea pag, nag, pag naglalatag na si Mamang Mason ng hollow blocks So yun mga kaninyero, no? I hope na nakapagbigay ako sa inyo ng information. Kung bago ka pa lang sa channel ko, mayroon ako dyan mga vlog kung magkano magpagawa ng bahay, saan ka ba makakatipid sa arawan, sa papyawan, at kung hindi ka pa nakapagsubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel. Tandaan nyo sa bawat vlog ko, nagbibigay ako ng information. At kung may tanong kayo about sa topic natin ngayon, mag-comment lang kayo sa baba. Ngayon kung ayaw nyo naman mag mag-subscribe sa channel ko, lagi kong sinasabi ito sa mga vlog ko, okay lang, walang problema. Maliban sa hindi nyo na ako makikita, mamimiss nyo lang naman ang information na ibibigay ko. At saka pahit na lang din ng notification bell below, yung maliit na